അപ്പൊ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാറ്റ് ഓണേഴ്സ് പറയും ആ എന്റെ കാറ്റ് ഹീറ്റായി ഇനി അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കണം പക്ഷെ ആ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നന്ദാസ് പെറ്റ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ ഒരു അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടാണ് അതായത് മാർജാര പ്രജനന പുരാണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും ഒരു ഫെലൈൻ ഹീറ്റ് സൈക്കിൾ എസ്റ്റസ് പൂച്ചരാജ്ഞികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യവംശം എന്നുള്ള ഏത് ജീവജാലങ്ങളും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പ്രജനനം അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം പ്രജനന സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ അനിമൽസ് ഒന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രജനനത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഒക്കെ കാരണം അനിമൽസിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് സൈക്കിളിൽ മാത്രമാണ് അവർ കോപ്പുലേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് സൈക്കിളിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ പ്രജനനം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കറിയാം സസ്തനികളാണ് പൂച്ചകൾ അതായത് നായകളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലികളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ പോലെ സസ്തനികളിലാണ് അതായത് ഗർഭം ധരിക്കുകയും പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്യാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച രാജ്ഞി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്ഞികളും സസ്തനികളാണ് അവർ പ്രസ ഗർഭം ധരിക്കുകയും പ്രസവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗർഭധാരണം അവരിൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് നടക്കുന്നത് ഉള്ളതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പം മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓവുലേഷൻ അണ്ടവിസർജനം നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ കോപ്പുലേഷൻ നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ഗർഭം ധരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസവും കോപ്പുലേഷൻ നടത്തിയുകൊണ്ട് ഗർഭം ധരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഓവുലേഷൻ ടൈം എപ്പോഴാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പണ്ട് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ശാന്തി മുഹൂർത്തമൊക്കെ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഓവുലേഷൻ ടൈം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് ട്വൻറ്റി വൺ സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് അവരുടെ അവർക്കുള്ള ആ ഓവുലേഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ബിഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് എം സി എം സി മീൻസ് മെൻസ്ട്രേഷൻ അതായത് അടുത്ത മെൻസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് എൻ്റെ ആദ്യ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് തൊട്ട് പതിനാല് ദിവസം പുറകിലുള്ള ആ സമയത്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് ദിവസം വരെയുള്ള ആ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ അല്ലെ ആറോ ദിവസം അവർ ഫെർട്ടൈലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് കോപ്പുലേഷൻ നടക്കുവാണെങ്കിൽ ഗർഭധാരണ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പൂച്ചകളിലും അപ്പം എല്ലാ മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷെ അവർ പൂച്ചകൾ എസ്പെ പൂച്ചകളായാലും നായകളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു എസ്ട്രസിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രം ആ ഹീറ്റ് ടൈമിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളവരെ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സാധ്യത തുലോം കുറവാണ് മനുഷ്യരെ അപേക്ഷിച്ച് കാരണം മനുഷ്യർ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഇനി ഫെർട്ടൈലാകുന്ന സമയം ആ എസ്ട്രസ് പീരീഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് എസ്ട്രസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് വഴിയൊരുക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഹോർമോണാണ് അതിന് സാധ്യതകൾ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് ഫോളിക്കൽ സിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണും ഈസ്ട്രജൻ ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺസാണ് ഹീറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളിക്കൽ സിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണും ഈസ്ട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ഹോർമോൺസ് പുരുഷ ഹോർമോൺ നമുക്കറിയാം ടെസ്റ്റിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യുൽപാദന ഹോർമോൺസ് ആയ ഫോളിക്കൽ സിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണും ഈസ്ട്രജനുമാണ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഓവുലേഷൻ നടത്തുവാനും ഓവറീസിൽ ഫോളിക്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യുവാനും ഓവത്തിനെ ഓവം ഓവം വിക വികസിക്കാൻ അതായത് മുട്ട അണ്ടവിസർജനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാകമാകാനും സഹായിക്കുന്നത് ഫോളിക്കിൾ സിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണും എഫ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫോളിക്കിൾ സിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണും ഈസ്ട്രജനുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അനിവാര്യമാണ് അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അതായത് നായകൾക്കായാലും ഈവൺ മനുഷ്യർക്കായാലും അതൊരു സൈക്ലിംഗ് ആണ് ഒരു ഹീറ്റ് സൈക്കിളാണ് അവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അത് ഒരു ട്വൻറ്റി വൺ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ ഉ
അപ്പോൾ അത് തന്നെ തന്നെ പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ അതായത് ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലത്തിനിടയിലാണ് അവർ ഹീറ്റ് പീരീഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ആ സമയത്താണ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ മറ്റ് ഓഫ് സീസൺ പോലെയാണ് അതായത് നവംബർ മുതൽ ജനുവരി ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള സമയം ഓഫ് സീസൺ അവർ ഹീറ്റ് ആകുന്നില്ല അന്നേരം തണുപ്പ് കാലം തുടങ്ങി അപ്പോൾ തണുപ്പ് കാലം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിനുള്ള സാധ്യത കാരണം തണുപ്പ് കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ദിവസത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യവും കുറവാണ് ചൂടും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് ഹീറ്റിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് പൂച്ചകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ഈ എസ്ട്രസ് പീരീഡ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പീരീഡിനെ ഹീറ്റ് കാലഘട്ടത്തിന് നാല് സ്റ്റേജുകളായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ അനസ്ട്രസ് അത് അനസ്ട്രസ് പ്രോസ്ട്രസ് എസ്ട്രസ് ആൻഡ് ദിസ് മെറ്റാസ്ട്രസ് ഈ നാല് സ്റ്റേജുകളാണ് ഹീറ്റിന് ഹീറ്റിനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പൂച്ചകളുടെ ഹീറ്റിനുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഹീറ്റ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് സൈക്കിൾ ഇൻ ഫെലൈൻ ആ ഫെലൈനിലുള്ള ഹീറ്റ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളാണ് ആ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജാണ് അനസ്ട്രസ് അനസ്ട്രസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അനസ്ട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേർഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ദർ ഇസ് എന്നെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എസ്ട്രസ് എസ്ട്രസ് മീൻസ് ഹീറ്റ് സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് സൈക്കിൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്തിനെയാണ് അനസ്ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ക്യാറ്റ്സിൻ്റെ ഓവറി സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും അണ്ടോൽപാദനം നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയാണ് അപ്പോൾ ഒക്ടോബറിന് ശേഷം നവംബർ ആദ്യം മുതൽ ജനുവരി ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള സമയമാണ് ഈ അനസ്ട്രസ് പീരീഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഐ മീൻ പ്രോസ്ട്രസ് ആണ് പ്രോസ്ട്രസിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അതായത് അനസ്ട്രസിന് ശേഷം മുന്നോടി എസ്ട്രസിന് മുന്നോടി ആയിട്ടുള്ള പീരീഡിനെയാണ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം ആണ് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ദിവസത്തിനെയാണ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഹീറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പീരീഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിപ്പറേറ്റീവ് പീരീഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഹീറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഫെലൈനിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂച്ചരാറ്റിനിക്ക് ഹീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഹീറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് എസ്ട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ ഹീറ്റ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ചെറിയ രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെ ഹോർമോൺ ഇൻഡ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നു സെക്രിഷൻ ഓഫ് ഐ മീൻ ഈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹോർമോൺസ് കാണിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഓവംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുകയും ഫോളിക്കിൾസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹോർമോൺസ് ആയ ഫോളിക്കിൾ സിമുലേറ്റീവ് ഹോർമോൺ എഫ് എസ് എച്ചും ഈസ്ട്രജനുമാണ് സ്ത്രീ ഹോർമോൺസ് പുരുഷ ഹോർമോൺസ് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ടെസ്റ്റിസ്റ്ററോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സമയം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ദിവസമാണ് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് അമിതമായ വിശപ്പുണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ അവർക്ക് അസ്വസ്ഥതകൾ കാണിക്ക കാണിക്കുന്നു അവർ അപ്പോൾ ഈ ഈ സമയങ്ങളിൽ എന്നാൽ ഈ കോപ്പുലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല ക്രോസിങ് നടത്താൻ ഒട്ടും പാടില്ല താൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേജ് അതാണിത് റിയൽ ഹീറ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് എസ്ട്രസ് അപ്പോൾ ഫെലൈൻ എസ്ട്രസ് അപ്പോൾ എസ്ട്രസിൻ്റെ സമയത്താണ് പ്രജനനം നടക്കുന്നത് കോപ്പുലേഷൻ നടക്കുകയും ഗർഭധാരണം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഈ എസ്ട്രസ് പീരീഡിൽ പറയുന്നത് എസ്ട്രസ് പീരീഡ് ഓരോ കാറ്റഗറീസിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആ ലെങ്ത്ത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും പക്ഷേ നോർമലി പറയുന്നത് പത്ത് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചരാജ്ഞികൾ ഹീറ്റ് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്കറിയാം സാധാരണ ഒരു ക്യാറ്റ് ബ്രീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാറ്റ് ഓണർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പൂച്ചകൾ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതായത് ഒരു രക്ഷ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ത്വരയോടുകൂടെ കരയുന്നത് പോലുള്ള വലിയ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ സൗണ്ട് അടുത്തുനിന്നായാലും ദൂരത്തുനിന്നായാലും ടോംസിന് അതായത് മെയിൽ ക്യാറ്റ്സിന് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്യാറ്റ് ഓണേഴ്സ് പറയും ആ എൻ്റെ
പറകിലെ കാലുകൾ ഒരു തും തുമ്പിക്കൈ ദൈർഘ്യത്തിൽ ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ ഉരുളുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു തൃഷ്ണ അത് ഈ ഐ മീൻ ഇണചേരാനുള്ള ഒരു തൃഷ്ണ പൂച്ചകൾ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ആ സമയത്താണ് ഏറ്റവും ഇത് റൈറ്റ് ടൈം ഫോർ ക്രോസിങ് കോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ കോപ്പുലേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു കോപ്പുലേഷൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസിങ്ങിനായിട്ട് പൂച്ചകളെ ഇടാറ് പൂച്ചരാജ്ഞികളെ ടോംസിൻ്റെ കൂടെ ഇടാറ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂറോ ആ മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്താറ് സമയം പ്രാവശ്യം പോലും ഇവർ കോപ്പുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെക്കൻഡിൽ താഴെ മാത്രമേ ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പുലേഷൻ പ്രജനനം അവിടെ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പ്രജനനം നടക്കുന്നത് കാരണം ആദ്യം ഈ ഓവം ഇൻഡ്യൂസ് ഓവ ഓവുലേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അണ്ട വിസർജനം സഹായിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ ഒരു കോപ്പുലേഷനിലൂടെ മാത്രമേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീട് പ്രഗൻസി സ്റ്റേജിലേക്ക് കൺസീവ് ആകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഐ മീൻ എസ്ട്രസ് പീരീഡിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എസ്ട്രസ് ആണ് ഇത് റിയൽ ഹീറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫെലൻ ഹീറ്റ് സൈക്കിളിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് എസ്ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ എസ്ട്രസ് പീരീഡ് ഈ സ്വോളോഡ് ബൈ എന്താണ് അനസ്ട്രസ് കഴിഞ്ഞു പ്രോസ്ട്രസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എസ്ട്രസ് ആണ് എസ്ട്രസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് മെറ്റാസ്ട്രസ് ആണ് മെറ്റാസ്ട്രസ് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് നോർമലിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് പോപ്പുലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഓവുലേഷനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അണ്ടവിസർജനത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളാണ് ചില ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് എൻ്റെ കാറ്റ് പല പ്രാവശ്യം ഹീറ്റായി ക്രോസിങ്ങിന് ഇട്ട് കൊടുത്തു പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം കാരണം ഹ്യൂമൻസിലാണെങ്കിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ട് രണ്ടാമത് സെക്കൻഡറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ടാകാം പുരുഷന്മാർക്കും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ കാറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാറ്റ് ക്യൂനിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് തുലം കുറവാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാലും ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഓവുലേഷൻ്റെ അഭാവമൊക്കെ ഇവരിൽ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇവർ ഈ കോപ്പുലേഷന് വിസമ്മതിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാറ്റ്സ് മെയിൽ കാറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അഗ്രസീവ് ആകുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഷൈ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കോപ്പുലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ നടക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻഡ്യൂസി ഓവുലേഷനാണ് അത് നടക്കാതെ വരികയും ഈ ഓവുലേഷൻ അണ്ടവിസർജനം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെർട്ടിലിക്ക് കാരണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഉടനെ ഒരു വെറ്റിനറിയനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓവുലേഷൻ അപ്പോൾ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ കൃത്യമായ പീരിയോഡിക്കായിട്ടുള്ള ചെക്കപ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എസ്ട്രസ് പീരീഡ് അതായത് പത്ത് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെയുള്ള ഹീറ്റ് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും അതായത് അറുപത് മുതൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം വരെയാണ് സാധാരണ കാറ്റ്യൂൻസിൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രസവിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഐ മീൻ ഈ എസ്ട്രസ് പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പൂച്ചകൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ശാരീരികമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അടിയോയർ വളരുന്നു അതുപോലെ വിശപ്പ് കൂടുന്നു അതേപോലെ അവരെ മാമറി ഗ്ലാൻസ് എല്ലാം ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഗ്രാജുവലി ഇവർ പ്രഗ്നൻസിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് കൂടാതെ ഇവർ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ
ഹീറ്റ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാറ്റ്സ് എസ്റ്റസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആ ഹീറ്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോയി വൈകുന്നേരം കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അവരെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ടോംസിൻ്റെ അതായത് മെയിൽ കാറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഇടണം പിന്നെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ കാറ്റ്സിൻ്റെ ഒരേ ഒരേ ഹീറ്റ് പീരീഡിൽ തന്നെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ കാറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഇടാം കാരണം ഇവർ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പം ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെർസിനെ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ്രസവിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രസവത്തിൽ ഒരു ആവറേജ് നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടാം ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങളാകാം അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാകാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാകാം അപ്പോൾ നോർമലി ഉണ്ടാകുന്നത് നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവർ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നീടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല ആരോഗ്യ പരിപാലനം കൊടുക്കണം നല്ല ആഹാരവും ധാരാളം വെള്ളവും ഒക്കെ കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ എസ് എസ് പീരീഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അത് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മിച്ചറേഷൻ അതായത് ഈ എസ് എസ് അതിന് ഹീറ്റ് പീരീഡിൽ ഇത് റിയൽ ഹീറ്റ് പീരീഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അപ്പാപ്പ അവർ യൂറിനർ യൂറിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടും അതുപോലെ ധാരാളമായിട്ട് വിശപ്പുണ്ടാവും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥത കാണിക്കും പിന്നെ കോളിംഗ് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉരുളൽ മുൻകാലുകൾ താഴ്ത്തി പുറകിലത്തെ കാലം പൊക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവർ എസ്ട്രെസ്സിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സൈക്കിളിലാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പൂച്ചയെ പരിപാലിക്കുമ്പോൾ വളർത്തുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ പ്രജനനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഇത് ഒരു ഹീറ്റ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ജസ്റ്റേഷൻ ആയില്ല കൺസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തുടർന്ന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ അവർ വീണ്ടും ഹീറ്റ് ആകുന്നു പിന്നെ ആ ഹീറ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം സാധാരണഗതിയിൽ പൂച്ചകൾ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നത് നാല് മുതൽ ഒമ്പത് മാസത്തിനിടയിലാണ് പെർഷ്യൻ കാർസ് എസ്പെഷ്യലി ഒരു വയസ്സോളം ആകുമ്പോഴാണ് അവർ ഹീറ്റ് ആകുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പോഴാണ് അവർ ഹീറ്റ് ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മച്ചൂരിറ്റി ആകുന്നത് ആ മച്ചൂരിറ്റി ആദ്യത്തെ ഹീറ്റിൽ ഒരു കാരണവശാലും ക്രോസ് ചെയ്യിക്കരുത് അവരുടെ പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങൾ മച്ചൂറാകുന്നവർ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം അതായത് ഒരു വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുകയും നമ്മുടെ ഈ ക്യൂൻസിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളിൽ ഈ ഹീറ്റ് സൈക്കിൾ ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹീറ്റ് സൈക്കിൾ ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട തിരുത്തലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നന്ദാസ് ഫ്രസിൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരോടും പെറ്റ് ലവേഴ്സ് ആയ കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യിരിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നു സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നല്ല ആരോഗ്യകരമായ പെറ്റ് പാരൻറ്റിങ് ആശംസിക്കുന്നു എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം ഏത് നേരത്തും വിളിക്കാം അപ്പം വിളിച്ച ഉടനെ ഫോൺ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിണങ്ങുമൊന്നും വേണ്ട വീണ്ടും വിളിക്കുക കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജോലിയിലോ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് വിളിക്കണം മാറി നിൽക്കണ്ട പിണങ്ങണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ ആശംസകൾ നല്ല പെറ്റ് പാരൻറ്റിങ് ആരോഗ്യകരമായ പെറ്റ് പാരൻറ്റിങ് ആശംസിക്കുന്നു ഹാപ്പിനെസ് ഓൾവേസ് താ